Balance, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Balance. <rire> ok, donc durant cette mois-ci, nous allons comprendre ce qui se passe au niveau love, au niveau sentimental. Quelle est la situation actuelle entre vous et votre autre euh, Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental <coughs> Toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter la boutique magique, je vous invite à voir le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour une consultation privée ou bien notre produit sur www.aisetoardivinatoire.fr. Um, les balances, amour, entre vous et votre autre, par rapport à vous, célibataire, couple, séparation, qu'est-ce qui se passe en avril? À savoir que c'est un tirage général, donc prenez bien ce qui résonne pour vous. <rire> ok. Au niveau love, quelle est la situation actuelle? Nous démarrons avec la force comme situation. Donc on va juste placer les cartes pour voir les énergies générales. Nous avons le chevalier d'épée, balance. Nous avons le chevalier de coupe. Donc, il y a deux chevaliers. Donc, il y a beaucoup d'actions en tout cas. En avril, au niveau amour. Et on a ici un roi de bâton pour vous. Et en bas de cette énergie, nous avons aussi les quatre de coupe. Nous avons le fou. Nous avons le trois de coupe. Et nous avons le huit de dénier. Euh, ce qui se passe avec cette énergie, c'est que déjà le mois d'avril, avec la force, j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de grosse tension en fait ici. Euh, la tension que je ressens avec la force, c'est souvent quand on est euh, face à une personne qu'on considère être hyper têtue, donc en sorte de mécontentement de... Euh, de ce qui en ressort de la situation. C'est comme si vous êtes en difficulté à, avec une personne ou qu'une personne euh, n'arrive pas en fait à vous apprécier à votre juste valeur. Vous avez le sentiment de, de donner en tout cas votre retour à cette personne, mais vous n'avez rien de retour par rapport à cette personne. Donc j'ai le sentiment en tout cas que les choses deviennent un peu difficiles au sens où par rapport à l'expression par rapport à la communication, par rapport à les échanges qu'on vous avez pu avoir avec cette personne. J'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de euh, difficulté, en tout cas, à, à faire entendre chacun de votre côté. Donc, peut-être manque de communication ou peut-être même euh, manque d'affection, en tout cas, de votre autre. Une certaine énergie, en tout cas, d'éloignement. Le fait de ne pas être sur le même langue d'ombre. Le fait, éventuellement, de discuter sur les des choses, en fait, qui ne sont même pas importantes. Parce que les cartes de coupe, c'est souvent quand, avec la force, c'est souvent quand il y a une prise de tête, en fait, basée sur quelque chose qui ne devait même pas avoir lieu. Euh, c'est des prises de tête parce que, en fait, il y, y a cette énergie de dire, bah, écoute, je ne suis pas contente que ça se passe comme ça, je ne suis pas comme ça, contente que les choses avancent comme ça, euh, moi, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Vous voyez, il y, y a vraiment cette type d'énergie, en fait, assez récurrente qui risque d'être très agaçante, en fait, pour certains d'entre vous, les balances. Et du coup, euh, c'est une énergie en fait qui agit euh, dans une énergie de, de conflit, de dispute ou tout simplement le fait de ne pas vouloir euh, communiquer vos sentiments à cette personne parce que vous vous enfermez euh, dans cette énergie. Après, nous avons aussi un chevalier d'épée euh, et euh, le fou comme énergie, c'est un peu plus clair comme énergie parce qu'on sent quand même que euh, ici, on voit une personne, en tout cas, qui est un gémeau, un balance ou un verso, donc un élément R comme vous. Euh, pour moi, je vais d'épée comme énergie. C'est une énergie très euh, impulsive, d'accord? Il y a beaucoup d'impulsivité. Euh, il y a beaucoup de direct. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont dites d'une façon assez euh, brute, d'une façon assez... Euh, je dirais pas... Euh, il y a une grosse honnêteté que je ressens ici. Et j'ai le sentiment que cette honnêteté vient d'une personne que vous connaissez déjà auparavant, d'accord? C'est comme si euh, vous et cette personne, en fait, vous avez toujours joué des jeux de « on se plaît », mais on se dirait en face. Et durant le mois d'avril, j'ai le sentiment que vous pouvez éventuellement avoir un appel soudain de cette personne qui vous déclare ses sentiments, euh, qui vous exprime comme quoi il ou elle a toujours eu des sentiments pour vous et que euh, peut-être que ce moment de confinement ou ce moment d'isolement les a permis de, de, de vraiment... Euh, 
essayer de poser des pour et des contre dans leur vie et voir vraiment ce qui leur manque réellement et que vous faites partie d'une personne qui leur manque énormément. Donc, il se peut qu'il peut y avoir un début d'histoire d'amour et j'ai le sentiment que c'est une personne avec laquelle, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous pourrez faire confiance en, parce que pour moi, un chevet d'épée et le fou, c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à flirter énormément avec vous ou quelqu'un qui peut avoir tendance à changer d'avis. Ce n'est pas une personne euh, fixe, euh, c'est une personne très changeante. Donc, durant les mois d'avril, j'ai bien le sentiment que vous et cette personne risquent de se rapprocher énormément. En tout cas, vous allez en entendre parler de cette personne, vous allez avoir des conversations avec cette personne et vous, par rapport à cette personne, je ne sais pas si vous aurez exactement ce que vous voulez de la relation parce que, certes, même s'il y a cet rapprochement, même s'il y a cette déclaration, vous restez aussi dans une énergie où vous avez le sentiment que cette personne prend votre histoire d'amour comme un jeu, en fait. Ne prend pas des choses au sérieux ou que cette personne vous appelle quand ils ont envie, en fait, de se distraire. Et du coup, en fait, de votre côté, il se peut que vous soyez pas très euh, réceptive, en fait, à ce que cette personne peut avoir envie de vous dire. Donc, vous pouvez éventuellement vous bloquer de cette euh, personne, en fait. Euh, après, nous avons aussi les cheveux de coupe, ce qui éventuellement amène votre énergie ici. J'adore parce que les cheveux de coupe, c'est une énergie très... spécialement par rapport à comment vous ressentez des choses en avril. C'est magnifique parce que... Euh, je vois un cheveu de coupe comme une énergie euh, qui cherche, en fait, à rétablir une connexion, d'accord? Qui cherche à faire la paix avec d'autres personnes, qui cherche à, à dire des choses avec beaucoup plus de douceur. Donc, je pense que même s'il y a cette tension intérieure, cette manque d'échange, cette manque d'amour, cette énergie solitaire, cette énergie qui ne veut pas du tout, euh, qui ne veut pas du tout... Euh, partager certaines choses ou que cette énergie qui est en phase de guérison, en phase d'acceptation, en phase de lâcher prise. Je ressens que cette chevalier de coupe aussi amène cette énergie où vous, au jour d'aujourd'hui, vous prenez soin de vous, en fait. Vous prenez soin de votre beauté, vous prenez soin de mettre en place des listes de ce que vous voudrez, en fait, sur une personne. Vous prenez soin aussi de la relation que vous avez présentement. Vous essayez éventuellement d'être de, de un peu plus dans la compassion, d'être un peu plus présent, en fait, avec la personne que vous aimez, en fait. D'avoir de, euh, de des conversations cœur à cœur, parce que le trois de couple, c'est souvent quand on communique avec une personne et que on veut vraiment être sûr que la personne qu'on pense actuellement ressent la même chose que nous et que cette personne ne joue pas avec nos sentiments. Donc, j'ai bien le sentiment que si vous êtes dans une situation en avril où vous avez le sentiment que votre hôte euh, n'est pas là pour vous soutenir, ou n'est pas là pour vous, ou n'est pas là pour... Euh, partager une expérience d'amour avec vous, vous allez dire des choses, ça risque d'être un, une discussion basée sur une dispute au début, mais finalement vous allez chercher une, une façon à autre pour pouvoir éventuellement trouver un terrain d'attente avec cette personne. Donc trois de coups pour moi, c'est une énergie assez euh, joueuse, donc assez enthousiaste, optimiste, belle énergie, c'est quelqu'un ici qui vous flirte énormément, il y a beaucoup de flirterie avec cette personne j'ai le sentiment de voir que cette personne essaie de vous prouver son amour par, en essayant de vous appeler on, ou en essayant de participer à des activités communes avec vous ou en essayant éventuellement de vous voyez, de, de juste pas, à passer du temps ici avec vous, peut-être pas du temps physiquement, mais essayer éventuellement de garder une conversation à distance avec eux, une conversation téléphonique une conversation par mail euh, peut-être aussi qu'avec les trois de couple, c'est vous aussi qui pensez à aller vers cette personne ou c'est peut-être cette personne qui pense à aller vers vous en avril. Il y a des choses qui se construisent en tout cas par rapport à un lien amoureux. Il y a des choses qui se mettent en place. Après, la difficulté que je vois aussi chez votre autre avec un roi des bâtons, c'est une personne qui est persuadée d'avoir tout le temps raison euh, ou c'est une personne qui est persuadée que la façon de faire, c'est la seule façon de faire. Donc, ça peut être assez agaçant ici pour vous. Parce que vous aimeriez bien éventuellement qu'il y ait un échange. Il n'y a pas de blocage, mais qu'il y ait un échange. Il y a beaucoup de changements de, de, de feeling avec vous. Beaucoup de changements d'humour. Beaucoup de, de sauts d'humeur. Donc, beaucoup d'eau et bas. Je pense que pour ceux qui sont en séparation actuellement, sans contact, je ne vois pas forcément euh, le retour de votre autre en avril. Ça veut dire que physiquement, parce que... On voit quand même que votre autre, avec le but de gagner, a tellement de choses à faire actuellement dans la vie, dans nos vies actuelles. Et que cette personne essaie de remettre sa vie en place, en fait. Et essaie de remettre des puzzles de sa vie en place. On voit quand même quelqu'un qui fait énormément de travail sur lui ou sur elle. Quelqu'un qui euh, essaie de redévelopper sa confiance en lui ou en elle. 
quelqu'un en tout cas qui cherche à être plus euh, clair avec ses partenaires. Je pense que cette personne a été n'a pas été censée dans le passé. Cette personne a été très indécise au niveau de nos sentiments. A été aussi dans une peut-être dans une phase où cette personne était très enfermée. En avril, je sens quand même quelqu'un qui va commencer à éventuellement à s'ouvrir, à vouloir entrer en communication avec vous. Donc, la pensée risque d'être dirigée souvent vers vous, ce qui peut éventuellement vous créer des, 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 euh, des messages par les rêves, des messages par les heures miroirs, des communications à distance avec cette personne. Mais je sens quand même que le mois d'avril, en tout cas, amène beaucoup de déblocages. Pas que pour vous, parce que pour beaucoup de personnes, c'est vrai que beaucoup de personnes vont dire « oui, mais on, si on est en confinement actuellement, c'est un peu difficile ». Euh, je pense que même si vous êtes en confinement, des choses peuvent éventuellement progresser parce que cette personne commence à se rendre compte et commence à comprendre ce qui est le plus important en fait pour eux au niveau amour et ce qui eux, ils aimeraient bien ressentir aussi. Donc, cadeau, vous pouvez éventuellement entendre parler de cette personne ou quelqu'un peut vous faire un cadeau, un geste, euh, voilà, la chance et qu'est-ce qu'on a ici aussi Verdict. Moi, je pense qu'il peut y avoir éventuellement une annonce ou quelque chose qui va être dite de votre autre. Je pense que vous, je vous vois éventuellement avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Même si je sais que vous ne serez pas sur les mêmes longueurs d'heure à chaque instant, à chaque moment. Je pense que cette personne veut vraiment faire des efforts, en fait. Des efforts pour aller mieux, en fait. Des efforts aussi pour arrêter d'être indécise et arrêter d'être égocentrique et vouloir éventuellement se débloquer et de s'ouvrir en fait. C'est une personne qui décide au jour d'aujourd'hui d'agir d'une façon correcte avec vous. Donc au niveau amoureux, au niveau cœur, je pense que vous allez prendre la décision de peut-être mettre fin à une situation où vous avez le sentiment de vous piéger complètement parce que vous ne savez pas exactement ce que l'autre veut par rapport à vous ou vous ne savez pas exactement ce que vous, vous voulez par rapport à l'autre. Je pense que vous allez avoir euh, certaines réponses à votre question par rapport à ça. Et avec les croix de coupe, il peut aussi avoir beaucoup de dynamique sentimentale, qui, des, beaucoup de choses qui vont bouger au niveau cœur au mois d'avril. En tout cas, si vous me suivez sur Vimeo, je vais aller approfondir ce tirage chez Vimeo. Je vais parler éventuellement de voilà, la partie clarté pour vraiment comprendre euh, ce qui se passe réellement en avril. Et je ferai aussi une spéciale célibataire. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien tv.aïsato.ar.fr pour voir la suite de ce euh, tirage. Et pour les autres personnes, je vous souhaite une très bonne mois d'avril et je... Voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de clarifier aussi vos sentiments, d'écouter votre intuition et ne prenez pas de décision en fait sur la précipite, d'accord? Ou ne prenez pas de décision parce que vous avez peur d'être seul ou que vous avez, vous avez perdu l'espoir au, au lien qui existe entre vous et cette personne. Les choses peuvent vraiment débloquer, les choses peuvent vraiment avancer. Donc, je pense qu'il faut quand même se raccrocher. Certes, il faut dire des choses, mais il faut quand même s'accrocher parce que les choses peuvent vraiment s'avancer entre vous et cette personne. Merci beaucoup pour les autres. Je vous retrouve sur Vimeo. Au revoir.